नमस्ते यहाँ लाई स्वागत था हमरू चौथारी एजुकेशनल ग्रुप में अनुसं आज हमी सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर अंतर्गत का डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन और फेरी हमी सामने लगा दिया था हमी ले ये बंदा अगले लो वीडियो में बनी इस संबंधी डिस्क्रिप्टिव टाइप का कहीं दो ही तीन टाइप को क्वेश्चन और सॉल्व करेगा थी तो इसे करी नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन इट मींस तपाईहरु को एग्जाममा 10 मार्क्स को क्वेश्चन सोधिने गर्छ यो 10 मार्क्स को क्वेश्चन कस्तो कस्तो टाइप को क्वेश्चन आउन सक्छ ती टाइप को त्रि क्वेश्चनहरु को बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौ हामी सँग एउटा क्वेश्चन छ यहाँ हेर्नुस् है क्वेश्चन नम्बर 1 द फलोइङ Table shows the number of motor registration and the sales of Gorakali motor tires by wholesale dealers in Kathmandu for the term of five years. It means, I table 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 uh, uh, motor number of motor registration and the number of motor registration you touch number of motor registration you saw this is the number of tires sold number of tires sold you the wholesale dealer matter number of motor registration the number of टायर सोल्ड यो दुईटा भेरिएबलहरु दिएको छ इट मीन्स 5 वर्षको लागि जस्तो 5 वर्ष सम्म है कति मोटर रजिस्ट्रेशन भएको छ र टायर कति बिक्री भएको छ भनेर यहाँ नि दिएको छ मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यहाँहरुलाई हामीलाई कोरिलेसन र रिग्रेसन का प्रब्लमहरु सल्व गर्दा जहिले पनि त्यहाँ दुईटा भेरिएबलहरु हुने गर्दछ Right, without any two variables, we cannot show the relation between them. That's the do it a variable now. We can the relation them on his own. Only this is the they have read a variable. So to do it a variable, I am generally x or y like x or y man this on, but the only question by x or y are five. As you go, you can see the equation. Just to give you a little motor registration, you can see the variable or number of tires sold. One variable. Correct. Okay. This is why you talk about your question. I'm like, 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 I'm पाने प्रिडिक्शन करने होस पाने अतः वह फाइंड करने होस पाने क्यों फाइंड करने होस माने वाले सेल्स ऑफ टायर्स टायर्स कोटी सेल्स होने से क्यों फाइंड करने होस माने वहीं एक्सपेक्टेड मोटर रजिस्ट्रेशन इन नेक्स्ट ईयर इज 90,000 लाइफ्स था एकदम क्लियर है सही क्लियर है क्यों पूरा बंद होने यदि मोटर रजिस्ट्रेशन 90,000 तो सेल्स टायर सेल्स कति होला भनेर एस्टिमेट गरा भ राइट हेर्नु सर स्टुडेन्ट एकदम क्लियर एकदम ध्यान दिनुस् तपाईले मोटर रजिस्ट्रेशन 90000 हुन्छ भने सेल्स अफ टायर टायर्स कति बिक्री हुन्छ होला भनेर एस्टिमेट गरा भ राइट त्यसपछि के गर्न के चाहिन्छ भनेर थाहा छ वी नीड यसरी एस्टिमेट एउटा को भ्यालु दिएर एउटा को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने इन दैट टाइम वी यूज रिग्रेसन इक्वेसन करेक्ट होइन र त्यसो भए यहाँ हामीलाई कुनै पनि भ्यालु को एउटा भ्यालु को एस्टिमेट गर्नु छ भने वी नीड रिग्रेसन इक्वेसन ल हेर्नुस् है यहाँ नि के गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिने छ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नु पर्छ पहिलेको लागि ठीक छ त्यसको लागि रिग्रेसन इक्वेसन फेरि दुईटा हुन्छ 
x on y or y on x this will be the assume as you introduce person x a collide on near y collide on never never to the near the girls only okay next or the second one is to do the one on a calculate the correlation coefficient and the interpreted and stuff correlation coefficient to the down a one and it is to see two regions like interpret very simple of a key on a question you want to this way of any time to go from the other एकदम क्लियर तैयार भी रेडी भार कलेटर लपी रलम लगे अगड़ी बढ़ा तेरे सजी होने ओके सोलूसन में सब भाई पैलो के काम करो ठा यो बेला में हमें सब भाई पैले के यहाँ भेरिएबल इंट्रोड्यूस कर करेक्ट यहाँ हमें लैंग्वेज को फर्म में भर्दली दुईटा भेरिएबल छा मोटर रजिस्ट्रेशन रोक के भादा नंबर अफ टायर्स भेस भाई हमें के भाई लेट कर हेन भेरिएबल इंट्रोड्यूस कर भेरिएबल इंट्रोड्यूस करना लेट दुटा भेरिएबल अंदर एक्स एटा भेरिएबल हम भक्स एंड वाई बी द मोटर रजिस्ट्रेशन ओके नंबर अफ मोटर रजिस्ट्रेशन एंड अर्क के भाई नंबर अफ टायर सोल्थ ओके रेस्पेक्टिवली अब हमें सब पे भेरिएबल इंट्रोड्यूस गये एक्स वाई दुटा भेरिएबल एक्स टोटल मोटर रजिस्ट्रेशन हमें एक्स भेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दी रंबर अफ टायर सोल्ड हमें वाई बनेर भेरिएबल इंट्रोड्यूस गए ओके ओके भेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सके हमीस दुईटा भेरिएबल एक्जिस्ट भाई अब के देन अब सब भाग पैले हम रिग्रेसन इक्वेसन क्याकुलेसन कर फर्स्ट को लगी सो सो हमें के भाव क्याकुलेसन अफ रिग्रेसन इक्वेसन ओके भेरी गुड स्टूडेंट्स हे अब रिग्रेसन इक्वेसन क्याकुलेसन कर डेटा लाइन तल भर्टिकली डेटा लाइन राख जस्ता जस्त इसमें कई छे हेन सब भाग पैले हम जो डेटा इयर भर लाइन जस्ता को जैसे राख दें ते पी मोटर रजिस्ट्रेशन भेन मोटर रजिस्ट्रेशन नंबर अफ मोटर रजिस्ट्रेशन हमें एक्स लेट करने भरी सकता छो सो डाइरेक्टली वी कैन यूज हियर एक्स भाई समझे भाई एक्स नंबर अफ मोटर रजिस्ट्रेशन हो बट भू एक्स कस्तो भादा ये थाउजेंड में देखे थाउजेंड न ठीक है ये भो इस हमें इस राख दूँ एंड देन यो एक्स अब अगड़ी जाऊ अर्क भैल्यू भेरिएबल वाई वाई बने को नंबर अफ टायर सोल्ड हो नंबर अफ टायर सोल्ड वाई बने भरी सकता छो इस हम थाउजेंड में देखे करेक्ट भैल्यू थाउजेंड में हे इन हम इस्ट इयर पेलो वर्ष दोसरो वर्ष तेसरो वर्ष चौथो वर्ष रचों वर्ष ओके पांच वर्षसम को लगी अब यहाँ एक्स भाई भैल्यू सिक्सटी सिक्सटी थ्री सेवेन्टी टू अभी सेवेन्टी फाइव लेक्स्ट लास्ट भैल्यू एटी अब तेकन वाई भाई भेरिएबल में हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अस पे हंड्रेड टेन अर्क भैल्यू हंड्रेड थर्टी नेक्स्ट भैल्यू हंड्रेड थर्टी फाइव रस्ट भैल्यू हंड्रेड फिफ्टी ओके ओके स्टूडेंट एकदम क्लियरली बुझ हाई तब यह तो भाई हम डेटा हमीर लियान रिग्रेसन इक्वेसन हे अब रिग्रेसन इक्वेसन कस्त रिग्रेसन इक्वेसन चाहिए तो यह ख्याल कर रिग्रेसन इक्वेसन हमी संग दुटा हो दुटा मैं रफली यहाँ तिग्रेसन इक्वेसन एटा वाई अन एक्स भक्वेसन हो वाई अन एक्स कस्तु वाई माइनस वाई बार इक्व टू 
अथवा र x को भ्यालु गिभन छ भने x भनेको त इन्डिपेन्डेन्ट हो y डिपेन्डेन्ट हो त्यसैले त्यस्तो बेला x इन्डिपेन्डेन्ट y डिपेन्डेन्ट भएको केसमा अथवा x को भ्यालु दिएको y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो भने वी युज y अन x भन्ने इक्वेसन नम्बर 1 नम्बर 2 अर्को सेम केसमा यदि x डिपेन्डेन्ट y इंडिपेंडेंट छ भने त्यतिबेला हामीले x अन y भन्ने इक्वेसन युज गर्छौ फेरि क्लियर क्लियर हुनु भयो ओके फेरि समझिनुस् त y अन x र x अन y त्यसो भए हाम्रो अहिलेको यो प्रब्लममा यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ इक्वेसन हुन्छ तपाईहरु क्लियर पाइ सक्नु भएको छ तपाईहरुले थाहा पाइ सक्नु भयो या हेर्न सब यसको लागि हामीलाई के भनेको छ भने स्टे एस्टिमेट द सेल्स अफ टायर टायर कति बिक्री हुन्छ त्यो सेल्स एस्टिमेट गर्नुस् निकाल्नुस् भन्यो नम्बर अफ टायर सेल्स कति हुन्छ त्यसलाई निकाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले के भनेका छौ हेर्नुस् त नम्बर अफ टायर सोल्ड कति बिक्री भयो यो भेरिएबल लाई हामीले y मानेका छौ यो y हो यो लेट गरेका छौ y अनि मोटा परिस्थितिसन भनेको x भन्ने भेरिएबल हो त्यो हाम्रो यो मोटा परिस्थितिसन यो x हो सो त्यसो भए मोटा परिस्थितिसन इन नेक्स्ट इयर 90000 भनेपछि मोटा परिस्थितिसन गिभन छ हेर्नुस् मोटा परिस्थितिसन 90000 हुन्छ भने टायर कति बिक्री होला भनेको छ भनेपछि त यहाँ दिएर त टायर बिक्री हुने भेरिएबल अननोन छ पाइन गर्नु पर्ने छ मोटर रजिस्ट्रेसन नोन छ यो गिभन छ यसको मतलब मोटर रजिस्ट्रेसन लाई हामी x मानेका छौ x भेरिएबल र टायर सोल्ड लाई y भेरिएबल मानेका छौ सो सो त्यसो भए कुन इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ त सो y निकाल्नु पर्ने छ सो त्यसो भए y अन x लाई हेर्नुस् यो पहिलो इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने भयो वी नीड दिस तपाईं यसको लागि यो इक्वेसन त निकाल्छौ अब यो इक्वेसन लागि हामीले चाहिने कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त के के चाहियो एउटा x बार यो x बार चाहिन्छ भनेको x को मेन निकाल्ने हो अर्को y बार चाहिन्छ y को मेन निकाल्नु पर्यो अनि by x चाहिन्छ भनेको रिग्रेसन कोफिसियन्ट यो तीनवटा कुरा बट फर नेक्स्ट नेक्स्ट मा क्याल्कुलेट द कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेको छ कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्नको लागि फेरि पनि हामी कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्नको लागि हेर्नुस् त अब के गर्न सक्छौ भने वी वी ह्याभ टु रिलेसन हामीसँग दुईटा रिलेसनहरु हुन्छ है तिनी रिलेसन एउटा सिधै त हामीले कोरिलेसनकै फर्मुला युज गर्न पनि सक्छौ नभए अर्को नेक्स्ट बाटो भनेको byx र bxy निकालेर पनि हामीले काम गर्न सक्छौ ओके स्टुडेन्ट्स त्यसो भए अब हामी के गर्नु हुन्छ भने यसरी यो निकाल्न मात्र लाग्छ वी नीड वाई अन एक्स वाई अन एक्स भन्ने रिलेसन इक्वेसन चाहिन्छ त्यसको लागि एक्स बार वाई बार र बी वाई एक्स निकाल्ने काम गर्छौ राइट अब यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको यो डेटालाई एक्स बार चाहिन्छ एउटा एक्स बार यसबाट आइहाल्छ अर्को वाई बार चाहिन्छ वाई को मीन चाहिन्छ त्यसपछि अर्को बी वाई एक्स चाहिन्छ बी वाई एक्स निकाल्नको लागि हामीलाई अब एउटा कुरा धेरै म्याथडबाट डाइरेक्ट म्याथड सर्टकट म्याथड स्टेप डेभिएसन म्याथड यिनी कुराहरुबाट निकाल्न सक्छौ फेरि अब हेर्नुस् त 
अब डाइरेक्ट मेथड बाट निकाल्ने हो भने डाइरेक्ट मेथड बाट हेर्नुस् त यो भ्यालु एनी भ्यालुहरु अलिकति लार्ज स्केल को छ यसको स्क्वायर गर्न पर्ने हुन सक्छ प्रत्येक को त्यसैले यो के हुन सक्छ भने स्टेट डिभिजन मेथड बाट यहाँ फेरि कमन फ्याक्टर छैन फेरि एउटा कुछ एउटा मा कमन फ्याक्टर छैन राइट त्यसैले वी यूज हियर सर्टकट मेथड सर्टकट मेथड बेटर हुन्छ यसको लागि सो सर्टकट मेथड निकाल्नुलाई हामीले के गर्छौं भने इसको एज्यूम मीन हरु एज्यूम मीन हरु हामीले एज्यूम गर्न हुन्छौं जस्तो हेर्नुस् त एज्यूम मीन अफ एक्स आ एक्स टु हेर्नुस् त यसको एज्यूम मीन कति लिने होला ओके सेभेन्टी टु लिनु अनि त्यसै गरेर एज्यूम मीन अफ वाई वाई भन्ने भेरिएबल को एज्यूम मीन बी इक्वल्स टु कति हुन्छ 130 दिन छौ ल अब फटाफट काम गर्छौ है त त्यसो भए अब तपाईलाई क्लियर भइसकेको छ त्यसो भए अब हामी के गर्छौ त भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त x a ए भनेको 72 x टु एलाई u भनेर मान्दिम हामी सर्टकट मेथडमा भेरिएबल चेन्ज गर्छौ अनि त्यसपछि आएर अर्को छ y minus b equals to lm b भनेर मान दिन्छौ भेरी सिम्पल ल हेर्नुस् त त्यसबाट फटाफट माइनस गर्दिनु भयो भने x बाट कति होला हेर्नुस् त a भनेको 72 छ 60 छ अनि यो माइनस 12 होला फटाफट अनि यो होला तपाईको 9 यो 0 हुने भयो हेर्नुस् त यो 3 अनि अर्को यो 8 राइट त्यसपछि आउँछ यो v v को कति होला यो माइनस गर्दिनु भयो हेर्नुस् त v भनेको 130 हो माइनस 5 हुने होला हैन त्यसपछि माइनस 20 हुन्छ त्यसपछि यो 0 नै हुन्छ 5 होला त्यसपछि लास्टमा 20 होला ओके अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्छ भने एउटा u स्क्वायर चाहिन्छ हैन त b x y र b y x निकाल्नलाई अनि अर्को b स्क्वायर चाहिन्छ अनि नेक्स्ट भ्यालु u र b चाहिन्छ ओके दिस यति भयो हाम्रो काम बन्छ अब जस्तो u स्क्वायर यो u लाई हामीले स्क्वायर गर्दिम भने 144 अर्को यो 9 को 81 यो 0 भइहाल्यो अनि यो त्यसपछि तपाईको यो 9 आउँछ अनि यो 64 ठीक छ b स्क्वायर कति हुन्छ हुन्छ भने हेर त b लाई स्क्वायर गर्दिनुस् 25 400 0 25 400 यो v हेर्नुस् त u र b मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने वी गेट 60 180 0 15 एन्ड 160 लाइक सही अब यसको सम निकाल्यौं भने हामीलाई चाहिँ u को सम समेशन u हेर्नुस् त समेशन u कति आउँछ भन्छ भने -10 ठीक छ अनि अर्को छ समेशन v समेशन v हाम्रो 0 आउने भयो अनि नेक्स्ट छ समेशन u स्क्वायर 298 आउँछ अनि अर्को छ समेशन v स्क्वायर समेशन v स्क्वायर तपाईको टोटल सम गर्नु भयो भने 850 अनि नेक्स्ट लास्टमा छ समेशन u v समेशन u v भनेको 450 ओके स्टुडेन्ट्स यो भयो हाम्रो टेबल क्याल्कुलेसन को कुरा अब अब हामी के गर्दै छौ भने यति भइसक्यो भने यो टेबल त दुईटैको कमन कुरा भयो अब हामी पल्ल एस्टिमेसन को काम गर्दै छौ हेर्नुस् त यो पहिलो को लागि हामी काम गर्दै छौ त्यसको लागि अब के गर्छौ भन्दारे अब क्वेशन नम्बर फर्स्ट भन्दै हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा हामीलाई के निकाल भनेको छ भने हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हामीले एस्टिमेट गर्नु छ भनेको मतलब रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नु छ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नलाई हामी के गर्छौ भन्दारे टु एस्टिमेट द सेल्स अफ 
टाइस वी नीड अब यहाँ क्या क्या आवश्यक पर्सन होता है पहले कुरा एक सबार वटा मीन आवश्यक पर्सन एक सबार लाइन से एक सबको मीन एक सबार क्या होने वाला है उन्होंने जो अने एक सबार हम लोग होने वाले ए प्लस समेशन यू बाई यन दिस इज कस्टो ए वाले को कदी चाहिए ना स्टार 72 वाला साइड 72 72 प्लस समेशन यू वाले को माइनस 10 वाले तो इसलिए माइनस 10 बाय यन वाले को तो 5 बाय आलियो लर्न्स तो इतनी कैलकुलेशन करने वाले वाले दिस इक्वल्स टू 72 माइनस 2 बने को 70 बायो लर्न्स ये बायो तो बने को एक सवाल तो इसे करें रा वाई बार निकाल दें जो नेक्स्ट वाई बार बने को क्यों नहीं बायो बनाना जाने बी प्लस समेशन बी बाय यन इक्वल्स टू B बने को आने दे 130 प्लस समेशन B बने को 0 0 का मनी 5 होंचा ये बने को 0 बने आले ये बने को K साने 130 नहीं होने बायो ये बने बायो अब तीस पर से आम लाइचा इंचे B, Y, X आ रिग्रेशन कॉफी C एंट बाने रस्ता एंट और कुछ आइंचा B, Y, X आ this equals to b y x अधिकार ने पावर लाख के होता तो वह लिया था तुम्हारे साथ ऐसा रहता यं समेशन u b माइनस समेशन u इनटू समेशन b ऑल ओवर यं समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u को होल स्क्वायर यो फॉर्मूला तेज़ पर से दिसी कस्टु भैलू नहीं दिन बने हैं दोस्ता यन बने को फाइव हो गुड इनटू समेशन यू बी बने को समेशन यू बी है दोस्ता को दिया था फोर हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी नी समेशन यू बी बने को माइनस समेशन यू बनना ले समेशन यू बने को माइनस टेन इनटू समेशन बी बने को जीरो है यार लो ओ नो बर यन समेशन u स्क्वायर बने को 298 माइनस समेशन u को होल स्क्वायर बने को माइनस 10 को स्क्वायर अब इस बात पे करता है लाइक कैलकुलेशन करना होता है तब भाई पावन होना चाहिए कैलकुलेशन करता है क्या पाइंट चाहिए बने माथी लाइक मल्टीप्लाई करें रा ये तो जीरो बयान सा ये मल्टीप्लाई करने वाले वी गेट हियर 2075 ह अब यो एलए मल्टीप्लाई करें बने 14 90 माइनस यो 100 बयाल सा दिस इक्वल्स टू अब एलए कैलकुलेशन करने में था दिस और यो माइनस कर दे बने करिए हम साफ़ दारी 13 90 दिस इक्वल्स टू हम रहे हो 1.49 ओके यो वन लो बी वाई एक्सा रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ वाई वन एक्सा कैसे बात है तो अगर रिग्रेशन ही कोई संदर्भ में नहीं बात करा होगा वही ना लायन उस ता ला रिग्रेशन ये कुछ निकाल रहा होगा अब रिग्रेशन ये कुछ निकाल रहा होगा क्या करना पड़ेगा नहीं ना हो ना हो हमें निकाल सों कि बन सों मंदारी रिग्रेशन equation of y on x is अब क्यों उन्चा दा इरिशन equation हो दारी y minus y bar equals to b y x into x minus x bar यह इरिशन equation हो this or यह बैर राग दिने बाया बने y minus y bar बने बैर मुस्त कते आयो 130 equals to b y x वाले को बरकर आंको सर 1.49 into x minus x बार वाले को 70 आंको सर right तो इस बारे 
this all y equals to away like you got this one so they y equals to away like I'm like you got in some other one point four nine four nine exa I mean minus one point four nine exa minus 70 to 1.49 like multiplying other so good answer hundred four point three plus you hundred thirty like the line by one year like plus hundred thirty unza this all y cos to one point four nine exa you uh minus card in y one eh we get here plus twenty five point seven okay very good Okay, students. Uh, this is the this is the uh, regression equation. You to buy one regression equation mark you. Check that. This is why. Now I am going to do something. Now you like. Now estimate God name. I am going to estimate God name. I am going to see here. I am this matter. Let us know. Estimate God name. I am going to see you regression equation. Now. X को वैल्यू ऑलरेडी गिवन था मतलब X को वैल्यू मोटर रजिस्ट्रेशन 90,000 सा आया था है अंत से ले आने के बाद इन चीजों में हैंस द इस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ Y अतः मोटर रजिस्ट्रेशन है इधर Y सॉरी नंबर ऑफ टायर्स सोल नंबर ऑफ टायर्स सोल अतः Y वैल्यू ऑफ Y when x equals to 90,000 and 91, not 1000. Okay, I'm going to data the 1000 me senator. You know, sir, you 1000 month here, you data, you 60,000, oh, 63,000, oh, 72,000, oh, 75,000, oh, it's a way 1000, about 1000 month a month, you know, that zero, you know, you know, sir, you know, 90,000, you know, 90,000, you know, this way, then. Then I'm going to equation k sata on that journey. Y equals to 1.49. I'm going to say x up. x up and I go into 90 plus 25.7. Like that. But easily. But it's a jillary. Y equals to. Okay. It's like. तो पहले मल्टीप्लाई कर देने वाले वाले 1.49 इनटू 90 मल्टीप्लाई कर देने वाले वाले कती आउंस आता है वाले जो वाले कती आउंस आ रहे हैं उस तक 134.11 अने अलसो फाइनली वाई कस्टू यो टोटल जोड़ देने वाले वाले 159.8 ठीक सा तो सब आए अब ये लाइक थाउजेंड मार आए दिन हो तो सिर्फ आई फाइनली फाइनली क्या बन जाओ ने आई फाइनली क्या बन जाओ ने हाँ हाँ फाइनली एंड देयरफॉर द इस्टीमेटेड Estimated sales of tires, I know. The estimated sales of tire, sales of tire is Athaba will be Kati Unisata on the hundred fifty nine point eight. Thousand like the other way into garden into thousand. Well, thousand. Thousand. This thousand. When motor registration is killing for you ninety thousand. Okay. This. You point question by ठीक सा ये बस ना एकदम clear तो मैंने you question clearly बोल दूँ भाई बने banking question बने यही तरीके ले easily कर सकते हैं उनसा right 
अब अब आज तो यू तो भाई हमने फर्स्ट नंबर को इस्टिमेटेड वैल्यू इस्टिमेटेड भाई तेरे लिए मैं फिर भी निकल जाऊँगी वाले कुनाई पनी वैल्यू इस्टिमेटेड करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा अथवा प्रेडिक्शन करना पड़ेगा वाले वही नीड रेग्रेशन इक्वेशन रेग्रेशन इक्वेशन साइंस है तो रेग्रेशन इक्वेशन निकालने और इस्टिमेटेड वैल्यू निकालना लाइ तो रिग्रेशन इक्वेशन में गिवन वेरिएबल का वैल्यू रख देने वाले बने रिग्रेशन इक्वेशन आया था इट इस वेरी सिंपल इसे नहीं हमें कैलकुलेशन करना सकते हैं इजीली ठीक था अब युद्ध बायो तपाईं को इस्टिमेटेड करने तरीका ठीक था कुने पनी वेरिएबल को वैल्यू इस्टिमेटेड करता हमें इसे नहीं बनाने स अब हम सेकेंड को लगी सेकेंड को सेकेंड क्वेश्चन में हमें निकालने पर्ने कोरिशन कफिशिंट हेन कोरिशन कफिशिंट को लगी हमी सब एट फर्मुला दुईटा तरीके हम सकता एवटा कोरिशन कफिशिंट निकालने कोरिशन कफिशिंटक फर्मुला यूज कर सौ वेरी सीम्पल इस पर तो सभी इनफॉरमेशन आएंगे समझ समझ इसा। नेक्स्ट और को बने को कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना लाए। रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाले रा। दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाले रा। तीस बाटा कोरिलेशन कॉफिशिएंट पन निकालना सकते हैं। ऐसे लाए तो मैं जो सरीफ निकालना सकते हैं उनसा कई प्रक पड़ना। � कस्कोता हमारे between x and y is अब इलाय हमले ऐसे ही बनाऊँगा r कस्त टू x तो y बने को मोटर रजिस्ट्रेशन रा टायर सोल्ड यो दो इटा वैरी बोलो यो तो हमले था सा r कस्त टाइम इसमें पाव मिला सा यन समेशन u b माइनस समेशन u into समेशन बे होल ओवर अनिश्चित किस हरे बनाए युटा रूड बी था यन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू को होल स्क्वायर युटा और फेरी नेक्स्ट रूड बी था यन समेशन बी स्क्वायर माइनस समेशन बी को होल स्क्वायर जो फॉर्मूला नेक्स्ट और कुछ तरीका लेने का मैं सकता हूँ दो इटा रेग्रेशन कॉफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाला यूज करेगा पन तो अब इलाय इलाय इसे ही बनाएं यान यू बी बना ले रस्ता यान बने को फाइव सा समेशन यू बी बने को फोर हंड्रेड फिफ्टीन सा माइनस समेशन यू बने को माइनस टेन सा अनि समेशन बी बने को अब अब यार उस ता रूट वित्रा है नहीं रे पटा पड़े यान बने को फाइव इनटू समेशन यू स्क्वायर बने को टू नाइन एट माइनस समेशन यू को होल स्क्वायर बने को माइनस टेन को स्क्वायर नेक्स्ट रूट में यान बने को फाइव समेशन बी स्क्वायर बना ले आह समेशन बी स्क्वायर बने को एट हंड्रेड फिफ्टी माइनस समेशन बी को होल स्क्वायर बने को तो जीरो बन जाते हो। ओके बेरी सिंपल। अब अब ऐसे ले कैलकुलेशन करने वाले बने ये सिंपली माथी माथी क्या बयान सा बना रही ये तो ये तो जीरो को तो यो पार्ट तो होल जीरो बनी बन जाते हो। तो इसलिए इतने मात्रे मल्टीप्लाई कर दा हमें लिख के पाउंड सॉम बना रही टू जीरो स पहले रूल भी था, इलाय मल्टीप्लाई करना, इलाय स्क्वायर करना भी था। कती पाइंट्स हैं वाले? आ जो हम लाय पाइंट्स हैं वाला, करीब करीब थर्टीन नाइंटी नेक्स्ट रूल भी था, जो इलाय कैलकुलेशन ये दो इट मल्टीप्लाई कर देने वाले वाले आ फोर टू फाइव जीरो, ओके बेरी सिंपल, तीसरी कस्ट अब 2075 ओवर एरस्टा कैलकुलेशन करना इजीली इसको स्क्वायर रूट निकाल देने वाले बने पास्ट को स्क्वायर रूट 37.283 वैना 
अनि इन्टु एलाई एसएच राख्दे अर्को को स्क्वायर रुट भनेको 65.192 ओके दिस इज कसो अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्दिनु भयो भने वी गेट दिस 0.854 ओके दिस इज कोरिलेशन कोफिसिएन्ट आर आर आयो अब हेर्नुस् त यो 0.850 भन्नाले कोरिलेशन कोफिसिएन्ट लाई इन्टरप्रेट पनि गर्ने भनेको चाहिँ हेर्नुस् त यसलाई इन्टरप्रेट पनि गरौ भने यो रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गरौ हियर हियर हामीले के लेखौ भने हियर आर इक्वल्स टु 0.854 यो यति आयो त्यसो भए त्यसो भए हामी के गर्छौ भन्दाखेरि सो कस्तो खालको रिलेसन भयो त भन्दाखेरि कस्तो खालको रिलेसन भयो पोजिटिभ रिलेसन देयर इज अ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन के त बिटवीन between between two variables अतः मोटर रेजिस्टेशन एंड टाइड सोल्ड है ना मोटर रेजिस्टेशन नंबर ऑफ मोटर रेजिस्टेशन हो गया था रेजिस्टेशन एंड टाइड सोल्ड ओके इसे लिया हम लोग पूरे कंपलीटली हम लोग क्वेश्चन कंपलीट हुआ कुछ आ लास्ट टाइम सॉरी कोरिलेशन कैलकुलेशन करता अनि इस्टिमेसन गर्दा यसरी हामीले बनाउँछौ त्यसैले फर्स्ट मा के गर्नु होला भने क्वेशन लाई राम्रोसँग पढ्नु होला क्वेशन लाई पढेर त्यहाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्ने त्यो भेरिएबल कुन भेरिएबल गिभन छ कुन भेरिएबल हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ त्यसको आधारमा हामीले बाकी काम गर्न पर्ने हुन्छ यसरी तपाईहरुले क्लियरली लेख्नु होला राइट ओके ओके स्टुडेन्ट्स अनि नेक्स्ट भिडियोमा बाकी अर्को टाइपको क्वेशन भाइ लिएर अरु टाइपका क्वेशनहरु लिएर आउने छौ तपाईहरु हामीसँग रहनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला केही कुरा तपाईलाई तपाईहरुको मनमा यस सम्बन्धी लागेको केही कुरा छ भने प्लीज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू